长假回来，我有一天碰到小编，我就问：“哎，你休假的时候都在做什么呀？睡觉啊？有做一些比较动态的吗？有啊，欢心啊。我是指你有没有做运动啊？有啊，我做仰卧起坐。嘿，有运动这真好，对吧？不是，我晚上仰卧，白天起来坐着啊。你这不只是体力不行，连脑袋都不行了。”湖南卫开讲喽，我是你的老朋友胡医师。年纪轻轻，体力差，你是肌肉不足的重灾族群吗？现在肌力不足的重灾区出现在哪里呢？嘿，整天坐着上班的人，因为疫情呢，很少出门吃饭，甚至买东西都没有。然后呢，直接拿手机咚咚咚咚网购，还有呢，只动一根手指头，就好像要吃什么就有什么，要买什么就有了，都宅配到家里，经常的。动如山，那些安内哦，爱注意哦，你都是积少症的危险群。接下来哦，我会告诉你怎么做。如果你喜欢这一集的内容，请帮我分享给正在减肥的姐妹们，分享给你的爸妈、阿公阿妈，他们健康，你才能安心的生活。简单一招，台西拯救腿无力。来看台西的运动啊，检查自己的肌力到底是好还是差。现在的人啊，不到三十岁哦、啊，有百分之三十的人都已经肌肉量不足了。小编跟我说啊，我怎么知道我的肌肉不足啊？我大腿小腿都很壮实呢。哎，来，我今天啊，就跟你分享一个方式，你看完影片做做看，看看你的肌力是不是不及格。你把左右脚各抬一次，这样算一遍，好吧？好，时间分大概是两分钟之内，你能够这样抬抬，就这样子抬一次，抬两次，抬三次，你看看能不能够在两分钟之内，男生做到九十次，女生做到八十次，那么这样就表示你的肌力还蛮不错，还很给力的。至于做不到的人、啊，那你就可能肌力不足。走时搭配一动作，健走才有效。快走，让人越走越健康。每天养成快走的好习惯，下班可以不坐公车或捷运，让自己快走个至少十五分钟，听听自己喜欢的音乐啊，让自己轻松愉快啊。快走呢是有姿势、有灵魂的。你快走的时候要有灵魂的走，要有。活力的走，怎么做呢？这样子，速度维持在有点喘、有点发汗那个程度就可以了。眼睛看前方，左手、右脚、左脚、右手，这样子走，背挺直，收小腹，肩颈这个地方呢放的松松的。快走，能够训练你的肌耐力，肺活量增加，而且呢，心肺功能也增强。沙包练出好肌力。沙包能够练出好的肌力。我现在手上看到带着什么东西啊？这就是沙包，在手臂上或者在踝啊，脚脚踝，也就是腿跟这个脚盘的接口那个地方啊，绑上一个沙包。记得啊，沙包的重量一定要自己能够承受的，别带那个你自己带不动、走不动的。好，例如说这个沙包，我现在带的这个是。五百公克的，也就两个手上呢，一共只带了一公斤啊、哦，只带了这么重的。那这样的手呢，还是可以动，而且呢，这样子让这个手臂啊，就可以每一块肌肉都是在使力当中。提醒啊，这个绑沙包是为了锻炼身体，用的时候绑一绑，用完了就解下来，不要让这个局部造成血液循环不良或者膝盖受伤。我再给你个 bonus。你知道吗？带这个东西有什么好处吗？戴在手上我不知道它的好处会有多少，但至少在手上的肌肉可以壮比较强壮，对不对？但是戴在怀部呢？我在三十多年前的时候，因为去学一个气功，那个那个时候呢，我也正在很迷于针灸啊，也迷于那个气功的时候，你知道吗？做针灸啊，我们常常会怎么样呢？就是这样子拍针，你知道拍针很伤我们自己，可是我们大部分的医生都不知道这拍。针，结果呢？这拍下去的那一刹那，病人的病气啊，就从这个手呢带到我身体来了。带到身体来以后呢，我们常常换脖子颈这个地方的僵硬。我正好学那个气功的时候呢，老师说：“哎，你们自己回去带一个这个，带个沙袋，每天把这个脚啊，让它的呃肌肉的力量增强一点，好吧？”哎，我说好，那我就买了一买了一副，一脚两公斤，两脚四公斤，我带着这样走了几天。发现到我的肩膀肌肉全部都变得轻轻松松了，这就是 bonus
。所以呢，假如你觉得颈肩等等非常的紧硬的人，你可以带一个这样。可是呢，你要带你自己能够带的重量，好吗？我带五百公克，或者带一公斤，或者带两公斤，随自己的能力来带。掌握一诀窍，家中长辈轻松做。学到老人家呢，坐椅子没办法直接站起来，要扶着椅子才能够这样站起来啊。坐的时候呢，常常这样坐，坐上去痛痛这样掉下来，这样做啊，这些都是肌肉无力的现象。教大家坐的时候，可以怎么样呢？扶着膝盖来坐下。你要坐下去的时候，扶着膝盖慢慢坐下去。那要起来的时候也是扶着膝盖慢慢的站起来，不要说是一下子就站起来了啊，不要像胡医师这样的，哎，老年人还能够蹦一下起来。你不行，你就还是扶老一点儿，是不是啊？否则的话，伤到了脊椎，并且呢，这样碰这样下来的时候呢，又会震到了上面的血管啦、啊、脊椎变坏了等等，那就得不偿失了。小心，肌肉悄悄流失中。这些方面可以了解家人肌肉是不是正在流失当中，像是你的老伴儿啊，看看他是不是走路速度变慢了。以前急惊风的他走在前面，现在你走在前面还在等他了。筷子拿起来了，哟，好像不能够灵活运用了。还有呢，只能够拿汤匙哎吃东西了。然后呢，毛巾啊又扭不干了。所以你看，那老年人他那个毛巾啊，永远都是脏兮兮的，为什么都是水不离机的？然后呢？挂上去也挂不上啊！这这这就是毛巾都不能够扭干了，这都跟手上的这个肌肉的力量有关系。我就教给你一个东西，这个叫做握力器。握力器啊，你到这个很多的体育器材行都可以买得到，而且现在也是蛮普遍的啊。有一些量贩店啊，它也有这种东西可以买得到。像这里，我记得我这里找到了两种这个握力器，一种呢是像这样子，像夹子一样的这种握力器啊，就这样子可以这样子拿，也可以这样拿哦、啊，就这样拿着，这样子就这样子握一握啊，握一握，可以使得手上面的肌肉还保持着。你看到老年人常常看到这个手的肌肉呢，一直都萎缩到不行了。那这个呢，也是一个握力器啊，可以这样子用手这样子拿。而且呢，这个握力器有重的，有轻的。像我现在这个呢，非常的轻啊，轻到几乎就是呃，任何一个老太太、老先生都可以拿得动。当然了，你的爸爸要是他的力量不够大，你就拿这种小的。假如说够，越来越好，越来越好，你就拿那个重的给他，十五公斤、二十公斤、三十公斤的这样让他拿啊。那这样子的话呢，这老年人的这肌肉就不会流失。肌肉无力，走路太慢，也容易尿裤子。许多老人家啊，有你闻到就是有那个尿尿骚味儿哈、啊。有的老人家因为走路太慢，常常还没走到厕所前就已经哇尿在裤子上了。遇到这种情形，真的蛮尴尬的。我们应该要体谅他。其实你不要说是带着一去上医生那里看病的时候就说，哎呀，他是不是肾虚了？他是不是肾亏了？不是那么简单的事情，他其实是走不动了。他走到那个地方已经来不及了，是这样。所以呢，你得把他的肌肉也给训练到好。啊，这个时候你假如说火气上来骂他，口气不耐烦都不好，应该要鼓励他，多鼓励他动，经常上公园走一走啊。那爬山呢，不要说爬那种很陡的山啊，就是缓坡的这种山，你让他慢慢的多走一点，慢慢的他的肌肉力量越来越强，越来越好，身体就越来越健康。我现在啊是不鼓励老年人减肥哈、啊，鼓励老人家呢应该能吃就尽量吃。如果你的爸妈或者是阿公阿妈牙口不好，可以把肉呢剪成比较小块一点，像给小孩子吃菜一样，也把它剪小块一点啊。上了年纪以后咬不动就不想吃肉，营养不良呢就留不住肌肉，留不住肌肉呢当然就开始肌肉萎缩了，对不对？防止肌肉流失，靠它存肌筋。我们讲中医的时候呢，没什么优质不优质啊，没有什么。但是呢，至少的我们知道那些食物是好的蛋白来源，例如植物性的蛋白质，豆干呐、啊、豆腐啊、扁豆啊，一些坚果类的啊。那动物性的蛋白质呢，像秋刀鱼啊、青鱼啊、鲈鱼啊，还有鸡蛋呐、啊、牛肉啊等等，都是蛮不错的。早餐吃粥，只配酱瓜，今天心情都不好，可以怎么样
，加一颗蛋，一些肉，这样子的优质蛋白质。蛋呢，也不要担心它的胆固醇等等。我记得我以前在大学刚毕业的时候啊，在台湾的中部教书。在那个学校里头教书的时候呢，我们那个伙食委员啊，非常体贴我们这些年轻的老师们。他怎么样呢？每天早餐都给我们一颗鸡蛋吃，让我们能够有足够的体力，然后呢去教课，能够让学生们能够吸收到最好。再不动，小心肌肉变脂肪。别傻了，别以为你的肌肉永远都在。国外有一项研究发现啊，人啊，如果两周很少动，肌肉就会老四十岁。哎呦，好可怕！我两个礼拜没有动的话，就老四十岁。那我四个礼拜没有啊，八十岁了。现在我已我已经超过我现在的年龄了啊。来，胡医师小学堂上课喽。肌肉的能量来源于肝糖，那这个肌肉里头啊有肝糖。肝里头也有肝糖，那这那个糖呢？其实当我们需要的时候，它就会分解成为葡萄糖，来让我们的肌肉运用。如果肌肉动得多，就会一直这个肝糖就一直在运用，一直被消耗，变得瘦肉比较多啊，就肌肉比较多，变得很壮实啊。假如肌肉不动，哎，它这个肝糖啊，觉得反正我也没啥用，干脆我把它分变成比较高能量的东西存下来。这高能量的是什么？脂肪。嘿嘿，肌肉不动，他觉得你啊，觉得自己没啥用啊，它就变成了嘿嘿，变成了脂肪，留在肌肉里头。所以呢，你看那个常常不动，或者以前常常动啊，可是呢，有一段时间不动，结果他的肌肉啊，摸起来就通通软软的，变成脂肪了。我常常见到有人啊。骨折了来看我，骨折来看我呢，把它治好了以后呢，哎，发现一个问题，为什么？因为它骨折的时候都要上石膏，对不对？等到石膏拆掉了的时候，发现到那上面的肌肉啊，碰起来都是这样子，像那个像那个软软的东西啊，在那里这样子，心结心结这样子，吊吊荡荡的哈。这个时候想要做肌力复健了，一切都来不及了，因为手断了之后已经受伤。但是呢，好，现在你拆了石膏一定要动，可是要动的时候已经很难了。为什么肌肉已经流失了？那个地方呢，只剩下皮儿了啊！还有有的时候呢，那些肌肉已经变成了肥肉，很糟糕啊。那就算手好了的时候啊，肌肉也很难再长回来。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？喜欢的话，请记得按。订阅并且加小铃铛。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。